مين فينا وهو ماشي ما شافش حد عنده تشنجات او نوبه صرع وبقى واقف مذهول مش عارف يعمل ايه وحتى ممكن يكون حد من الدائره المقربه بتاعتك بيعاني من الموضوع ده فانت لازم تكون عارف ازاي التصرف الصحيح في حاله ان حد جاله تشنجات مبدئيا كده التشنجات ليها اسباب كتير طبعا اهمهم الصرع المخدرات لو حد اتخبط في دماغه ارتفاع درجه الحراره بالنسبه للاطفال اللي هي اسمها فيبرايل كونفالجنز او سيزرز بكل بساطه بتلاقي المريض ده فاقد للوعي طبعا النبات درجات مش كلها اللي هي القويه اللي احنا بنشوفها دي ممكن تيجي للاطفال وبتعمل لهم مشاكل في التعلم وفي طبعا انواع كتير بقى بتلاقي تحركات في اليد متكرره تحركات في قدم متكرره او الشكل العنيف اللي احنا كلنا عارفينه او بيقولوا عليه ده تلبس اللي هو عضلات جسمه كلها تتشنج وتتخشب ايه اللي بيحصل في الحاله القويه دي انت بتلاقي اولا الشخص فاقد للوعي جسمه تحس ان هو ناشف شويه انقباضات في كل منطقه في جسمه وارد ان يكون بيطلع ميه من الفم وفي بعض الانواع بيفقد السيطره على المثانه وبتلاقي في حمام ميه وممكن تلاقيه بيطلع اصوات زي الانين او بيكون عنده صعوبه في التنفس بتحس بيها وده كله نتيجه اختلال كهرباء المخ انا اقدر افيده في ايه فرضا انا دلوقتي شفت واحد عنده النوبه القويه دي اول حاجه ببدا اعملها بشوف المحيط بتاعه لو في مثلا كرسي ممكن يقع عليه بحاول اخلي له المحيط بتاعه امن نسبيا لو في جنبه حاجه حاده ممكن يخبط فيها عايزك تاخد بالك من النقطه ان انت ما بتحجمش حجم التقلصات لان هي كده كده هتحصل وانت كده بتضره انت بتسيبه زي ما هو ولكن انت بتحاول توفر له البيئه المثاليه حواليه عشان ما يحصلوش اي اصابات نتيجه التقلصات دي وفي حاجه كمان تقدر تعملها انك تحط بين راس مثلا على يمين راسه وشمالها تحط زي ما خدات او تحت راسه مخده في اضعف الحالات لو ما لقيتش حاجه بكف ايدك وتخلي راسه عليه على اساس ما يخبطش في الارض فيجي له ارتجاج ولكن ما بتمسكوش ما بتحجمش الحركه تحت اي ظرف من الظروف لو فرضا لقيت الشخص ده كان لابس جرافطه مثلا او قافل زرار القميص ممكن تفتحه له بحيث ان هو تريح له التنفس شويه تشيل له اي ضغط موجود في مكان الرقبه بحيث ان انت يعني تدي له الدعم اللي تقدر عليه بعد ما النوبه تخلص ممكن تلاقيه فاقد للوعي مهم جدا 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 سواء ده او اي حد تاني تشوفه فاقد للوعي انك ترجع راسه للخلف عن طريق ان انت بتثبت الدق وبتمسك الراس للخلف كده لان ده بيفتح المجرى التنفسي علشان خاطر ما يحصلش الحركه الشهيره اللي كلنا عارفين اسمها اللي هي بلع اللسان نتيجه ارتخاء عضله اللسان فبتقفل المجرى الهوائي الحركه دي مهمه جدا لاي حد فاقد وعيه بعد ما النوبه تخلص لو ما كانش فاقد الوعي بيبقى وارد جدا يكون فايق ولكن هتلاقي عنده كونفيوجن او مضطرب مش فاهم حاجه تلاقيه تعبان جسمه كله مكسر لان انت تخيل انت كانك لعبت ست سبع ماتشات كوره ورا بعض فجسمك كله وعضلاتك كله بتكون مرتخيه نتيجه الانقباضات العنيفه اللي كانت بتعملها فانت حاول تبقى جنبه وتدي له الدعم مثلا تساعده على ان هو يقف ما تخلوش يعمل مجهود خليه يستجمع طاقته وتخليه يركز براحته ممكن وارد جدا ان هو ينام وكمان بيخش في نوم عميق لو هو من النوع الناس اللي ما بتشخرش ممكن تلاقيه بيشخر في النوم ده لان هو اتعرض لاجهاد عنيف طيب انا عملتها له وببدا اشوف التنفس التنفس موجود الحمد لله بعمل ايه بتجيب مثلا ايده اليمين وتحطها على الخد كده وبترفع الركبه زي ما انتم شايفين كده وبتشده ده كده بيسموه ريكفري بوزيشن او الوضع اللي بيبقى فيه لو حصل مثلا افرازات من خارج الفم بتخرج من غير ما تعمل مشاكل حصل اي افرازات من اي مكان ما بتاثرش على صحه المريض وبتسيبه اما يفوق براحته بدون وجود خطوره على حياته وبعد ما بتسيبه في الوضعيه دي طبعا زي ما اتفقنا لازم تترجع راسه لورا زي ما احنا شايفين في الصوره كده طيب امتى تحتاج تدخل طبي او تبقى عارف ان الموضوع خطير اولا لو دي اول نوبه وانت مش عارف ان ما حصلش حاجه او سبب يقول ان في حاجه غلط حصلت نوبه التشنجات نفسها زادت عن خمس دقائق متصله او فتره فقدان الوعي بالنسبه له زادت عن 10 دقائق وفي نقطة تانية برضو الشيفرنج او اللي هو الارتعاش اللي بيجي لك في البرد ده ده الجسم بيبعته عشان خاطر العضلات اما بتنقبض بتولد حرارة فبتساعدك انها ترفع درجة حرارة الجسم كمقاومة او محاولة للتغلب على ظروف البرد المحيطة بيه طبعا كل ما الارتعاش ده مدته بتزيد تعرف ان انت بردان او جسمك بردان اكتر ومحتاج يدفع وكملخص سريع للي احنا قلناه انت شفت حد داخل في نوبة اول حاجة بتعملها بتشوف المحيط او البيئة المحيطة بيه بتحاول تكون امنة على قد ما تقدر تبعد اي حاجة من حواليه بتحاول تسند مش تحجم الرأس ان انت تحط مثلا حاجه طريه تحت راسه او تحجم راسه بالخدتين من الجنب او لو ما لقيتش في اضعف الظروف خالص تحط ايدك مثلا او سطح طري تحت راسه لو رقبته عليها حاجه جرافطه اي حاجه بتحاول تفكها له عشان خاطر ياخد راحته وبعد ما النوبه خلصت سواء كان فاقد للوعي او الوعي موجود لو الوعي موجود بتلاقيه زي ما قلنا بتلاقيه مضطرب تعبان جسمه مكسر حاول تسنده ممكن يدخل في نوبه نوم عميقه بعد التشنج ده لو هو فاقد للوعي اول حاجه بتعملها زي ما قلنا بتحاول ترجع الراس للخلف وتحط ايدك هنا وصوابعك على الدق عشان تفتح المجرى الهوائي بعد كده بتحطه في حاجه اسمها ريكفري بوزيشن اللي هو انت بتحط ايده هنا كده وبترفع ركبته وبتزقه بحيث ان هو يكون زي ما يكون نايم فاتح رجله وبترجع راسه لورا وبتسيبه لو التشنج زاد عن خمس دقائق او مده الافاقه من الاغماء زادت عن 10 دقائق بتحاول تشوف اسعاف كده خلصنا اشوفكم دايما بخير سلام عليكم